Pertanyaan selanjutnya datang dari Franky Dalise dari Gereja Petra Baru Halbar Maluku Utara Ternate. Saya mau bertanya, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaan Tuhan akan menjadi saudara dari si perusak. Mohon penjelasannya. Dan pertanyaan ini Pak Pendeta diambil dari ayat Alkitab dalam Mazmur 18 ayatnya yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, terima kasih. Sebenarnya ayat itu tidak dengan spesifik mengatakan bermalas-malas dalam pekerjaan Tuhan, tapi bermalas-malas dalam pekerjaan orang itu. Tetapi tentu kita tahu Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan dan kesanggupan untuk bekerja. Tapi kalau menggunakan istilah pekerjaan Tuhan, karena istilah ini sering digunakan dengan pekerjaan pelayanan dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, yang jelas ayat itu berkata bermalas-malas di dalam uh, pekerjaan uh, menjadi saudara dari si perusak. Sebenarnya kitab Amsal uh, bukan hanya dalam Amsal 18 ayat 9 ini saja menyebutkan tentang Pemalas. Ada ayat-ayat yang lain juga yang menyebutkan tentang pemalas. Sudah siap Salomo untuk baca beberapa ayat yang pertama, Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Amsal 6, Amsal 6 ayat, 6, ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8. Baik, silakan. Baik, saya bacakan pendeta. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah tingkah lakunya dan jadi lebih bijak. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Demikian, Mendeta. Terima kasih. Jadi di situ berbicara tentang pemalas supaya belajar dari semut untuk mempersiapkan diri menghadapi masa-masa yang sulit atau masa-masa paceklik. Lalu ada Amsal 10 ayat yang ke-26 contohnya. Boleh tolong dibaca. Amsal 10 ayatnya yang ke-26 ya pendeta. Baik saya ya. bacakan. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Waduh. Baik jadi ini menghambat produktivitas. Ya. Kontraproduktif. Kontraproduktif. Ya. Pemalas itu. Lalu kemudian pasal uh, 20 ayat yang keempat kita baca satu lagi mungkin tentang pemalas pasal 20 ayat 4 Amsal 20 ayat yang keempat pada musim dingin sepemalas tidak membajak jika ia mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Wah terima kasih kalau dia tidak membajak pada saat membajak apa yang akan terjadi? Dia mengganggu siklus produksi makanan. Karena dia tidak membajak, kalau tidak bajak berarti tidak tanam. Kalau tidak tanam tidak ada yang bertumbuh. Kalau tidak ada yang bertumbuh tidak ada panen. Kalau tidak ada panen tidak ada makanan. Jadi kalau ia tidak membajak, dan itu adalah langkah pertama di dalam tanam menanam. Dalam pertanian dia membajak. Kalau dia tidak membajak, dia mengganggu siklus produksi makanan dengan demikian dia kontraproduktif itu hikmat yang diajarkan dalam firman Tuhan melalui Raja Salomo kebijaksanaan oleh Tuhan menuliskan hal-hal ini jadi kalau dikatakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya akan menjadi saudara dari si perusak, ya karena memang ayat-ayat tadi mengatakan, mereka melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Terima kasih. 